。明史中有一句话：“论者为民之王，实王于神宗。”这句话可谓盖棺定论，也被大多数明史爱好者所认同。那么，我们的朱翊钧小朋友真的就这么不堪吗？又是什么原因让他将一个偌大的帝国引向末路呢？仔细探究万历皇帝朱翊钧的生平，会发现他的人生也是一场由家庭教育引发的悲剧。万历皇帝朱翊钧出生于嘉靖四十二年，由于其特殊的身份地位，王朝对他的教育也格外重视，只派了张居正、申世行等饱学之臣为其老师。这些老师的教导也极其严格，从朱翊钧五岁起，他就有了严格的作息表，清晨五点起床，开始背书。七点向长辈请安，吃早饭；八点开始上课学习，中午十二点吃午饭，下午两点又开始学习，直至六点晚餐，晚上九点前就寝。朱翊钧小朋友一般每年只有三天的休息时间，分别是春节、皇帝生日和自己的生日。这三天虽然不用学习，作为王朝的继承人，也需要参加各种繁琐的仪式。朱翊钧六岁正式出阁读书，同时被册立为太子后。这样的生活也依然没有停止。现代在鸡娃的父母见了这份作息时间表，估计都直呼卷不过。万历皇帝的教育经历如果整理汇编，完全可以改名叫《哈佛入学手册》，成为现代畅销书。作为帝国继承人，朱翊钧是不配有童年的，更没什么属于孩童的玩耍时间。玩耍被视为一种危险，并且需要摒弃的恶习。人不是在沉默中爆发，就是在沉默中变态。实际上，很多皇帝登上帝位之后，会贪图后宫玩乐，也正是这个原因。人的天性或者说欲望是可以被压制，但是很难被消灭。长期压抑一旦爆发，欲望只会变得更加强烈。隆庆六年，我们的老好人、勤勤恳恳的后宫小蜜蜂明穆宗驾崩，十岁的朱翊钧登基称帝，定年号为万历，开始了其漫长的统治。万历刚登基，朝堂就发生了巨变。张居正联合司礼监冯保赶走了内阁首辅高拱，张居正登上权力的巅峰，也开始了他轰轰烈烈的改革运动。不过这一切都和十岁的万历皇帝无关，他现在的任务还是学习，他也没有因为身份的变化就开始荒废学习。而此时他主要的老师张居正也没有因为他身份的变化而放松管教。例如，万历将“色薄如野”中的“薄”读成“背”，张居正就断然呵斥那个字“读薄”。完全没有把眼前的人当做皇帝，而后来据于慎行所说，万历的读法才是对的，小皇帝是按书上的注释读的，而张居正只按惯例猜测读法，没有详加考证。现在我们觉得张居正作为老师，他的行为或许过于严厉，也算正常，但在皇权的时代，他的这种行为有个专门的罪名“大不敬”，这是十恶不赦之罪。那个时代帝师如果觉得皇帝不用心，最多只能停止讲课，不停地念叨规劝皇帝。张居正为了更好地教育万历，让他成为理想中的天子，自己还亲自为万历编写教材。例如《地鉴图》说：“精选历史上君主治理天下的事例，正面事例八十一件，反面事例三十六件，每件事例会一幅图画，再配一些文字解释。”这本书今天就有出版，感兴趣的朋友可以自己找来看一看。这书非常的好。好到太过于虚无缥缈，从古至今就没有皇帝可以做到。而现实中，皇帝需要具备的操纵或者说管理臣下的手段，俗称的帝王权术，张居正是一点也不教。这也是后面万历皇帝悲剧的根源。张居正除了严格的教书之外，对万历的生活也是参照书本上的古之贤君来要求，比如不能玩乐，不能花钱，不能放纵自己的爱好。在历史上有李后主。宋徽宗两位卧龙凤雏的情况下，小皇帝哪怕对诗词书法感兴趣都不行。张居正是想塑造一个千年来文臣心目中的最佳天子，一个无欲无求、垂衣拱手的泥菩萨。对万历来说，更悲剧的是当时的另一个实权人物，他的好大半司礼监掌印太监冯保。冯保在如何教育皇帝这个问题上，也完全认同张居正的看法。虽然他本人不敢直接训斥万历。但是当他发现万历有什么不轨时，就会向李太后、张居正打报告，而且他也会严厉处罚敢陪万历胡闹的宦官和宫女。最惨的是，万历连自己的母亲也指望不上。李太后因自己出身低，没读过书，对朱翊钧的教育更加上心，也完全支持张居正先生的教导方式。
不能不说，万历是一个典型的逆来顺受的中国式学生。在这三人压抑个性的严厉教导下，万历并没有反弹，反而接受了并努力按要求规范自己。小皇帝刚亲政的头几年，还想勤勤恳恳当一个好皇帝，因为他自小受的教育并未告诉他，除了成为古之贤君外，他还有什么路可走。大臣们虽然欢迎，却不想效法古之贤臣予以配合。万历朝的党争在此前的影片中均有提及，除了一个吵吵嚷嚷、争来斗去的内阁和外朝，更让万历头疼的是，这帮臣子内斗还不够，还经常站在道德的高地对他这个皇帝指指点点。此时的明朝皇权早就不是朱元璋、朱棣时期那样的说一不二了。自明保宗朱祁镇后，因为票拟批红制度的实行，朝会基本已沦为了一种表达君臣共治的仪式。所以，现实对万历的打击是沉重的，以至于他主动询问他的老师内阁首辅申世行天下何以大治。当然，他也知道申世行给不出他想要的答案，因为万历觉得臣下们不能实现其大治的愿望。万历做出了一个危险的选择，他想拿回那些权力自己来。然而，相关知识的匮乏让他的方式简单而粗暴，就是利用帝王的身份前纲独断。其后的历史众所周知，万历失败了。失败的原因，估计万历自己到死也没能意识到，正像他到死也没有意识到成功的方法是什么。其实他的爷爷嘉靖皇帝已经给他做出了良好的示范，利用文官操纵文官集团，进而掌控朝廷。他的爷爷嘉靖皇帝自大礼义后，就牢牢地控制着朝堂，文官们争得你死我活，无非是在抢成为嘉靖提线木偶的资格罢了。他的父亲隆庆皇帝虽然权术不如嘉靖，但是目的也非常明确。让内阁首辅成为真正的丞相，自己则通过丞相控制住整个朝堂。而万历自己呢，他与前十年的情况实际和他的父亲是一样的。可惜的万历本人没有意识到这些，他只是徒劳地亲自走上一线去和文官们争斗。虽然文官们一个个单打独斗，没一个能斗赢皇帝，但是皇帝赢了一个个单独的文官，能收获什么呢？一个个空缺的职位，还不是需要文官来填补？替补出场的文官还是来自原由的文官集团，新的文官也自然站在文官集团这一边，而万历还是孤身一人，孤家寡人的皇帝如何治理大明，还不是得交与文官们去治理吗？这不是相当于刚从单个文官手中赢回的权利，又亲手送还回去了吗？那么万历有没有机会组建自己的班底？实际上有很多机会，申时行。王希觉在任内阁首辅的时候，都是偏向万历皇帝的。申时行就上密奏私信过万历，不要与小臣纠缠，事情想清楚、准备好之后，直接颁布即可。而在三王并封仪式上，内阁首辅王希觉就曾站在万历一边。然而，首辅也是斗不过群臣的，还需要皇帝的支持。只不过是万历并没有明白，或者说是明白了，但是不愿意。不愿意的原因，可能是之前张居正十几年的教育，让朱翊钧认为用这样的手段不道德或者是不正确的。最后的结果是，由于万历没有给内阁足够的支持，申世行、王希觉都在群臣的压力下率先投降，抛下小皇帝提桶跑路了。这也导致内阁开始败退，以至于后来不敢和言官们抗衡。万历在朝堂也失去了重要支撑，可谓是作茧自缚。从这一点上说。从小接受传统帝王教育的万历皇帝，在权术方面还不如两个野路子出身的皇帝嘉靖和天启。万历他爷爷嘉靖就不说了，王者段位的大明最强权谋家，他认第二就没有人敢认第一。万历他孙子天启皇帝朱由校，不也就用个文盲魏忠贤，就把朝堂的大权全部收回了吗？难道一个地痞流氓出生的魏忠贤是个天才或是超人，能凭一己之力制服满朝文武吗？无非是皇帝支持他，他可以打着皇帝的招牌，把东林党的对头们组织在一起，进而击溃了东林，控制了朝堂。而崇祯又从反面证明了这一点，收回皇权的支持后，看似强大无比的九千岁就迅速垮台了。这些帝王的常规手段，以万历的聪明不可能理解不了。唯一的问题就是他从未学习过，甚至一直被教育着应该排斥这些想法和手段。因为这些在文臣眼里都是极端罪恶，且古之贤君应该极力摒弃的。最终失败的万历却又不甘心失败，他觉得自己虽然拿不回权力，也不应该去配合让那些文臣去使用权力。万历退居深宫之中
，除了一些重要的朝堂药物，他任由前庭的文官们吵闹。他也不怎么批复空缺的官职任命，权力无法正常运转使用，大明的诸多政务也就陷入了停滞。而这些权力的真空地带，必然有灰色乃至黑色的势力介入填补。正是这长达二十年的君臣恶性对抗，将明朝推向了覆灭的深渊。